Hola y bienvenidos. Vamos a clarificar las diferencias entre los usos de verbos auxiliar, el presente indicativo y el presente progresivo cuando los usan en inglés y español. Vamos a empezar. Con usos del indicativo puede um, decir, puede usar cuando describe qué pasa en general y descripciones informales. También um, puede usar con un estado de ser sin tiempo. Por ejemplo, puede usar con cuando describe su trabajo. Para el presente progresivo, puede usar cuando dice un estado actual y qué pasó en este momento. Usa cuando necesita expresar urgencia, emoción o la interrupción. El verbo ser puede describir descripción y características de objetos. Ser seguido de una profesión sin artículo dice el trabajo de una persona. La construcción de ser no es un verbo compuesto como los verbos haber o estar, pero se lo piensa de un verbo auxiliar en inglés como am o was, pero en español ser no utiliza de un verbo auxiliar. Se usa el verbo estar en el tiempo presente con un participio presente cuando se quiere indicar qué pasa al momento. Implica que habrá una interrupción o muestra emoción del interlocutor. Para formar el participio presente, pone la terminación ando a la raíz de verbos AR y pone la terminación yendo a la raíz de un verbo ER o IR. El presente indicativo de haber seguido de un participio pasado crea el pretérito perfecto. Este tiempo dice que algo ocurrió, o en inglés, que algo has happened. En inglés forma un participio pasado por la adicción de la terminación ed. En español forma el participio pasado con la terminación ado a la raíz de verbos ar y la terminación ido a verbos er o ir. En la utilización del pretérito perfecto, no se puede identificar la significación de un verbo en el subjuntivo desde un verbo conjugado en el indicativo para hablantes de inglés. En español, el contexto determina cuando se necesita usar el subjuntivo. También, desde el verbo haber se puede conjugar la forma hay, que significa there is o there are en inglés. Se utiliza tener seguido de un número para decir la edad de una persona. Desde español traduce a to possess, pero en inglés utiliza el verbo to have para expresar la edad. El presente indicativo de hacer seguido de un tiempo indica la cantidad de tiempo que ha pasado después de algo ocurrió. En inglés significa ago. Estos ejemplos de el verbo estudiar en el forma de indicativo y el presente progresivo. En el primer, primer ejemplo, estudio español que significa, que significa I am studying Spanish. Es un ejemplo de una, una descripción en el indicativo. Para, para clarificar, puedes decir estudio español ese semestre o estudio, estudio español mañana. En el segundo ejemplo, estoy estudiando español demuestra un evento que pasará ahora mismo. Tú usas este ejemplo de decir, no puede, es, no puede hablar porque estoy estudian, estudiando español. En español, el presente perfecto forma usando el tiempo presente del verbo auxiliar haber con el participio pasado es generalmente refiere a las acciones recientemente terminadas o un evento pasado que está relevante en el futuro. La gerente ha cambiado mi 
horario de trabajo dos veces este mes o Silvia no ha recibido mi me mensaje. En dos, en dos ejemplos, el verbo haber está usado describir una acción que ya ha ocurrido pero aún afecta el futuro. ¿Por qué el presente perfecto es un tiempo compuesto de dos verbos? El verbo se necesita dos verbos, el verbo principal, principal y el verbo auxiliar. Aquí tenemos un parágrafo para repasar los usos verdades y las razones fundamentales. Siga y piensa. Hola, me llamo Michelle. Tengo 36 años. Soy soltera y trabajo en un banco en la ciudad de Nueva York en el departamento de finanzas. Yo nací en Filadelfia, pero me mudé a Nueva York hace 6 años. Hay mucho que hacer aquí. Museos, teatros, discotecas, tiendas y restaurantes. Después de trabajar, me gusta comer en diferentes restaurantes. Mi comida favorita es la corena. Ellos hacen el mejor cerrado asado del mundo. También disfruto comer comida italiana, hindú y chino. Estoy tomando clases de francés que disfruto mucho. Yo pienso que es importante seguir aprendi aprendiendo cosas no nuevas mientras que se pueda. Yo he tomado clases de cocina, de baile, de salón y de natación desde que me mudé a Nueva York. Número 1. I am 36 years old, single, and I work in a bank in New York City in the finance department. En este contexto, tener con un número parece al verbo auxiliar en inglés I am para expresar la edad. No necesita conjugir un verbo, un verbo de estar o ser porque no la necesita para expresar la edad. Usa el frase tener y un número. Para parte 2, es ella es un empleo del banco. Es un estado de ser y descripción. No puede usar el, un forma del progresivo porque no está trabajando en este momento a un banco. Para el número dos, there is so much to do here. Museums, theaters, nightclubs, stores, and restaurants. Usa para in, introdu, introducir una descripción general. Un verbo auxiliar en es Inglés usamos dos palabras, pero en español no la necesita. En inglés decimos there is or there are, pero en español no usamos dos palabras. Solamente, solamente necesitamos conjugir el verbo haber. Para el número tres, they make the best barbecue pork in the world. Usa para expresar lo que cocinan. Un verbo independiente y expresa la, un sujeto y lo que pasa. Usa para expresar they cook en inglés. Para número 4. I also enjoy eating Italian, Indian, and Chinese food. Disfrutar es un verbo independiente aquí. Expresa el sujeto y verbo también. En inglés significa I enjoy. Para el número 5. I am taking I am also taking class in French, which I enjoy very much. Un forma de, del presente progresivo es bien aquí porque el verbo es un verbo auxiliar en español. Usa dos palabras de, dependiente para expresar cosas que pasa a este momento. Es posible que fui a su clase antes de nos dice. En inglés puede decir I am taking. Para el número 6. I have taken classes in cooking, ballroom dancing, and swimming since I moved to New York. Es una forma del presente perfecto. 
Este es un verbo auxiliar en español. Usa dos palabras dependientes para expresar cosas que han ocurrido. Y en inglés dice, I have taken. Espero que disfrutará de este video y ayudará a clarificar errores comunes. Avisinos si tiene comentario o preguntas. Gracias por su mirada.